A very good morning, friends. So I hope all of you are safe as well as healthy. Well, in this particular month, I have started a series on Ind is two that deals with inventory. And in the previous video, we were talking in terms of the definition of inventory. And today, I'm going to focus in terms of the measurement principle related to inventory valuation. Now, one would say that as far as measurement of inventory is concerned, what's the complications with that? Well, I think we all know that as far as inventory is measured, it is measured at cost or NRV, whichever is less. But the question rises that when you're looking at inventory, is this measurement principle equally applicable to all inventories, whether it is finished goods or it is WIP or it is raw material, or we've got different set of measurement principles related to inventory valuation. I think let's dig further in terms of pattern number nine, as well as in terms of pattern number 32, and identify that what is the measurement principle relating to three different kinds of inventory, that is raw material, WIP, as well as finished goods. Jo bache CA final ki, May 22 or November 22 ki tiyari kar rahe hain, unke liye an academy par ara hai yodha CA final batch, जिसके अंदर सी ए फाइनल ग्रुप वन के आपके सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं तो आइए इसको मिलकर हम क्रैक करते हैं लाइक अ वॉरियर ये बैचेस शुरू होने जा रहे हैं नाइन्थ फेबरी से अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग डेज पे होंगे जिनकी मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूं इन योद्धा बैच के अंदर सी फाइनल ग्रुप वन में आपके साथ जो एजुकेटर्स जुड़ेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स उनमें लॉ में अमित पोपली सर और एसएफएम में राहुल मलकान सर ऑडिट के अंदर खुशबू सानवी मैम और मैं ले रहा हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके साथ एक शेड्यूल शेयर कर दिया जाए राहुल मलकान सर एसएफएम लेते हैं सैटरडे और संडे को और समय रहता है मॉर्निंग एट से वन पी इट्स अ वीकेंड बैच मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस होती हैं 6 ए एम टू 8 एम और ये होती है मंडे से सैटरडे 6 ए एम टू 8 एम तो क्लासेस में क्लैश नहीं है ऐसे ही अमित पोपली सर का बैच मॉर्निंग 7 मॉर्निंग या इवनिंग में 7 पी एम टू 9 पी एम है और खुशबू सामवी मैम का बैच 10 ए एम टू 12 पी एम है तो किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई क्लैश नहीं है आप इन सभी सब्जेक्ट्स को हंड्रेड लाइव अटेंड कर सकते हैं और फायदा यह है कि एक सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं यदि आपके लेक्चर्स मिस हो जाएं तो आप जितने भी लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन्हें अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस एवरी फोर्थ सेशन अन पर डाउट सॉल्विंग होता है और साथ में आप इसके अंदर प्रैक्टिस सेसरीज और मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं ये हमारे कुछ प्राउड लर्नर्स हैं जिन्होंने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के अंदर क्लासेस ली और आप देख सकते हैं कि इनमें ऑल इंडिया रैंक वन ऑल इंडिया रैंक टू ऑल इंडिया रैंक थ्री बहुत से लोग शामिल हैं आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत एंड यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स लाइक अ वॉरियर एक नजर डाल लेते हैं सी ए फाइनल ग्रुप वन के सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर अलग अलग आपके पास प्लान्स हैं जो आपको सूट करता हो आप उन प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब आप ये प्लान सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस पर 10 परसेंट डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं जिसके लिए मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं सी ए के बी टेन इन प्लान्स पर आपको इमीजिएटली एक 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा सेम प्लान आपके पास सी फाइनल ग्रुप टू के भी अवेलेबल है और अगर आप इसके अंदर दोनों ग्रुप्स प्लान करना चाहते हैं तो आप इसमें दोनों ग्रुप्स भी प्लान कर सकते हैं जिसके अंदर ग्रुप वन और ग्रुप टू के कॉम्बो ऑफर्स में आपको थोड़े से प्लान और थोड़े से सस्ते पड़ेंगे और साथ में आप 10 परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन सभी सी ए फाइनल ग्रुप वन ग्रुप टू और कॉम्बो ऑफर्स के लिंक्स आपको मिलेंगे और इसके अंदर आप कोड इस्तेमाल करके 10 परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं तो वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं आइए लेट्स क्रैक इट द डिस्कशन एज फर इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेजरमेंट इज कंसर्न 
is incomplete unless you read the para number 9 and the para number 32. So I would say para number 9 is talking in general as far as the inventory measurement principle is concerned. Indus 2 very clearly says in para number 9 that inventories shall be measured at the lower of cost and NRV. So in this particular case, when you look at the word inventories in terms of para number 9, I think it is worth mentioning that inventories would include raw material WIP as well as FG. So apparently, if you read the para number 9, it seems that this principle is applicable to all three categories. But I think we need to look into the para number 32 as well. And in terms of para number 32, we need to consider that there is a specific guidance which is given as far as the material valuation is concerned. Materials and other supplies, the valuation is given in terms of para 32 and it says that if these material and supplies are held for use in the production of inventory, they are not written down below cost. If the finished products in which they are incorporated are expected to be sold at or above cost, which indirectly means the measurement of a raw material is dependent upon the valuation of the finished goods. So that means I would not apply the principles given in para number 9, but when it comes to raw material which is held for use in the production, we would first of all look into that what is the valuation of the FG. If the finished goods is valued at cost, the raw material is also going to be valued at cost itself. But what happens if the finished goods is measured at NRV? It says, however, when the decline in the price of the material indicates that the cost of FG exceeds the NRV, the materials are written down to NRV. In such circumstances, the replacement cost is the best available measure of NRV. Which means that if your finished goods is measured at NRV, the raw material is supposed to be measured at cost or replacement cost, whichever is less. So I think gets, let's get the nutshell out here. So if I collectively look at the para number 9 as well as the para number 32, I can say that para number 9 applies to FG, para number 9 applies to WIP, where you are going to measure the inventory of WIP and FG at cost or NRB, whichever is less. But when it comes to a raw material, the valuation of raw material depends upon the valuation of finished goods. If the finished goods is measured at cost, the raw material is measured at cost. If the finished goods is measured at NRV, remember the raw material is measured at cost or replacement cost, whichever is less. Now, what is the replacement cost? It represents the cost at which you can replace, you can buy a new raw material. So para number 9 and 32 both collectively deals with the measurement aspect. Isn't that interesting indeed? Wait for some more interesting videos on India's 2. Thank you for watching. Bye-bye and take care.